ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நியூ மெக்கானிக்கல் மைண்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சேனலில் சப்போர்ட் பண்ணுற உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது குவாலிட்டி சர்க்கிள் பார்ட் ஒன் குவாலிட்டி சர்க்கிளை பற்றி வீடியோ போட சொல்லி நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்லேயும் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க ஆட்டோமொபைல் செக்டாரில் நிறைய கம்பெனிகளில் இந்த குவாலிட்டி சர்க்கிள்ங்கிற மெத்தடாலஜியை ஃபாலோ பண்ணி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த குவாலிட்டி சர்க்கிளை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது நீங்கள் ப்ரொடக்ஷன் குவாலிட்டி மெயின்டெனன்ஸ் இல்லை வேறு எந்த ஒரு செக்ஷனுக்கும் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணும்போதும் இதில் வந்து கொஸ்டின் வர்றதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது அதனால் நீங்கள் இந்த குவாலிட்டி சர்க்கிளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டா உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது இந்த வீடியோவில் நீங்கள் கண்டிப்பாக பல புது இன்ஃபர்மேஷன்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுப்பீங்க அதனால் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் முழுசாக பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க ட்ரைனிங் கூட போகலாம் குவாலிட்டி சர்க்கிள் இதில் நாம் பார்க்க போகிற கண்டென்ட் வாட் இஸ் கியூசி சர்க்கிள் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் கியூசி சர்க்கிள் பர்பஸ் ஃபார் கியூசி சர்க்கிள் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் கியூசி சர்க்கிள் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கியூசி சர்க்கிள் இந்த எல்லா கண்டெண்ட்டை பற்றியும் நாம் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் கியூசி சர்க்கிள் கியூசி சர்க்கிள்னா என்ன கியூசி சர்க்கிள் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் குவாலிட்டி சர்க்கிள் இந்த குவாலிட்டி சர்க்கிளை தான் கியூசி சர்க்கிள்னு சொல்லுவாங்க பட் இதை கியூசின் தான் சொல்லணும் ஆனால் கியூசின் சொன்னால் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல்னு இன்னொரு மீனிங் வருது ஸோ அதனால் இதை கியூசி சர்க்கிள்னு சொல்லுவாங்க It is a volunteer group of workers who will meet at defined time period to complete one task usually under the guidance of a leader. So, employees or workers will be able to do the improvements in the company. That means workers will be able to do the same thing. A group will form a group. That group will be a leader. They will be able to meet at a defined time. They will be able to meet at a defined time. ஒரு டாஸ்க் எடுத்துருப்பாங்க அந்த டாஸ்கை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க அந்த டாஸ்க் வந்து ப்ரொடக்ஷன் இல்லை குவாலிட்டி இல்லை காஸ்ட் ரிலேட்டடாக இருக்கலாம் அந்த டாஸ்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த ரெகுலர் டைம் பீரியடில் மீட் பண்ணி ஆக்டிவிட்டி ப்ராக்ரெஸ் பண்ணுவாங்க இதுதான் குவாலிட்டி சர்க்கிள் திஸ் டீம் மெம்பர்ஸ் ஆர் ட்ரெயின்டு இந்த குவாலிட்டி சர்க்கிளில் இருக்கிற டீம் மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்குமே குவாலிட்டி சர்க்கிள் ஆக்டிவிட்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நிறைய ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க எதுக்காகலாம் ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்கன்னா to identify the problem in their respective work area avanga vela seira work area la edavadhu problem irka edavadhu improvement theva padudha angiradha kandupidikkaradhukaga training kudupanga to analyze the root cause of the problem or problem thoda root cause ah eppadi kandupidikkanum example ku pwh analysis illa yy analysis indha maadhiri methodology la use panni eppadi root cause ah kandupidikkanum angiradhukku training kudupanga to propose solutions to top management for that root cause problem ku ana root cause ah kandupidichadukaprom and the root cause ah prevent pandradhukku illa avoid pandradhukku eppadi actions edukanum and the actions ah eppadi top management ku propose pannanungradhukagavum training kudupanga indha training ella mudichadukaprom yerkanave paatha maadhiri quality circle activity ah and the team vandu start pannuvaanga idhu dhaan quality circle oda brief explanation next na va paaka poradhu objectives of qc circle change in attitude operator illa worker oda attitude improve pandradhukaga example ku from i don't care to i do care sila ver vande enna nadandhalo enak enna nu poittu irupanga avangalukkala indha qc circle form panni training kudukkuradhu moolama avanga nare improvement pannuvaanga adhe maadhiri edhavadhu or problem nadakkuradhukku munnadiye responsible eduthu odane proactive ah adha stop pannuvaanga Continuous improvement in quality of work life through humanization of work. வேலை செய்யும்போது கூட வேலை பார்க்குற சக ஊழியர்கிட்ட மனித நேரத்தோடு நடந்துப்பாங்க அது மூலமாக அவங்களோட ஒர்க் லைஃபோட குவாலிட்டியும் இம்ப்ரூவ் ஆகும் செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட் எக்ஸாம்பிளுக்கு பிரிங் அவுட் ஹிட்டன் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் பீப்புள் ஒரு டாஸ்க் கொடுத்து சில ஆக்டிவிட்டியை ஒரு டார்கெட்குள்ளே முடிக்கணும்னு சொல்லும்போது தான் நிறைய பேரோட டேலண்ட் வந்து வெளியே வரும் அதுக்காகவும் people get to learn additional skills in the qc circle activity ah pandrad moolama nariya training vandu avangalukku kedaikum adu moolama avangaloda skill vandu improve aagum development of team spirit team ah work pandradoda benefit ellarkume theriya varum example ku individual vs team i could not do it but the team will sila vela igala nama thaniya senjomna kandipa panna mudiyadhu ana or team ah pannum bodhu easy ah pannira mudiyum andha oru கான்ஃபிடென்ட் அந்த ஒரு நாலேஜ் வரும் 
எலிமினேட் இன்டர் டிபார்ட்மெண்டல் கான்ஃப்ளிக்ட் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக சால்வ் ஆயிரும் ஏன்னா ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்தும் கியூசி சர்க்கிளுக்கு மெம்பர்ஸ் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும்போது அவங்களுக்குள்ள அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பில்ட் ஆகி ஆட்டோமேட்டிக்காக பழைய ப்ராப்ளம் எல்லாமே காணாமல் போயிடும் இம்ப்ரூவ்டு ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் கம்பெனியில் ஒர்க்கிங் என்விரான்மெண்ட் இல்லை ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து மாற ஆரம்பிக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு பாசிட்டிவ் ஒர்க்கிங் என்விரான்மெண்ட் எல்லாருமே டீமாகவும் ஹாப்பியாகவும் ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த கம்பெனியில் இருக்கிற எம்ப்ளாயி வந்து வேலை செய்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருப்பார் ஸோ ஒரு பாசிட்டிவ் ஒர்க்கிங் என்விரான்மெண்ட் கிரியேட் ஆகும் டோட்டல் இன்வால்மெண்ட் ஆஃப் பீப்புள் அட் ஆல் லெவல்ஸ் கியூசி சர்க்கிளில் ஒர்க்கர்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் டாப் லெவலில் இருந்து கூட பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க அதனால் எல்லா லெவல்லையும் இன்வால்மெண்ட்டுங்கிறது இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஹையர் மோட்டிவேஷனல் லெவல் கியூசி சர்க்கிளில் ஒரு டாஸ்க் எடுத்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது அந்த டீமில் இருக்கிற எல்லா மெம்பர்ஸுக்குமே செல்ஃபாகவே மோட்டிவேஷனல் லெவல் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் அவங்க ஃப்யூச்சரில் ரொம்ப நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க இது எல்லாமே அப்செக்டிவ்ஸ் ஆஃப் கியூசி சர்க்கிள் அதாவது இன்டைரக்ட் பர்பஸ் ஆஃப் கியூசி சர்க்கிள் இப்போ உங்களுக்கு கியூசி சர்க்கிளோட அப்செக்டிவ்ஸை பற்றி ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பர்பஸ் ஃபார் கியூசி சர்க்கிள் இந்த கியூசி சர்க்கிளை கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கான மெயின் பர்பஸஸ் என்னங்கிறத பற்றி இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம் டு இம்ப்ரூவ் குவாலிட்டி குவாலிட்டியாக இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக டு ரெடியூஸ் ரிஜெக்ஷன்ஸ் ரிஜெக்ஷனை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக டு அவாய்ட் கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ப்ராசஸ் இல்லை ப்ராடக்டோட குவாலிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது மூலமாக கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட்டை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக டு இன்க்ரீஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டி ப்ரொடக்ஷன் டைம் இல்லை ப்ராசஸ் டைமை ரெடியூஸ் பண்ணி ப்ரொடக்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக டு சேவ் காஸ்ட் தேவையில்லாத ரிஜெக்ஷன்ஸ் அண்டு வேஸ்ட்டை எல்லாம் எலிமினேட் பண்ணி கம்பெனிக்கு காஸ்ட்டை சேவ் பண்ணுறதுக்காக டு ரெடியூஸ் ரிசோர்ஸ் கன்சம்ஷன் அன்வான்டடாக இல்லை எக்ஸஸாக கன்சியூம் பண்ணுற ரிசோர்ஸை எல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக டு ரெடியூஸ் லாஸ் அண்ட் இன்க்ரீஸ் ப்ராஃபிட் டு த கம்பெனி அல்டிமேட்டாக கம்பெனியோட லாஸை குறைச்சி ப்ராஃபிட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக இது எல்லாமே பர்பஸ் ஃபார் குவாலிட்டி சர்க்கிள் இந்த பர்பஸ்க்காக தான் குவாலிட்டி சர்க்கிளை மெயினாக கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அப்ஜெக்டிவ்ஸில் பார்த்தது எல்லாமே இன்டைரக்ட் பர்பஸஸ் நெக்ஸ்ட் நாம் பார்க்க போகிறது ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் கியூசி சர்க்கிள் எல்லாத்துக்குமே ஹிஸ்ட்ரி இருக்கு ஸோ அதே மாதிரி இந்த கியூசி சர்க்கிளுக்கும் ஹிஸ்ட்ரி இருக்கு குவாலிட்டி சர்க்கிள்ஸ் வேர் ஒரிஜினலி டெஸ்கிரைப்டு பை டபிள்யூ எட்வர்ட்ஸ் டெமிங் இந்த நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டபிள்யூ எட்வர்ட்ஸ் டெமிங்கிறவர் தான் நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸில் இந்த குவாலிட்டி சர்க்கிளோட கான்செப்ட் அண்டு ப்ரொசீஜரை பற்றி டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காரு த ஐடியா வாஸ் லேட்டர் ஃபார்மலைஸ்டு அக்ராஸ் ஜப்பான் இன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ and expanded by others such as Kauro Ishikawa. In the QC circle idea, we spread the idea in the 60s and 60s in Japan. Kauro Ishikawa was involved in the first circle. The first circle started at Nippon Wireless and Telegraph Company and then this idea spread to more than 35 other companies in the first year. ஃபஸ்ட் கியூசி சர்க்கிள் நிப்பான் ஒயர்லெஸ் அண்டு டெலிகிராஃப் கம்பெனியில் தான் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் அதே வருஷத்துலேயே இன்னும் முப்பத்தஞ்சு கம்பெனிகளில் அது ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு பை நைன்டீன் செவன்டி எயிட் ஜேயூஎஸ்இ ஜாப்பனீஸ் யூனியன் ஆஃப் சயின்டிஸ்ட் அண்டு என்ஜினியர்ஸ் அனவுன்ஸ்டு தட் தேர் வேர் மோர் தேன் ஒன் மில்லியன் குவாலிட்டி சர்க்கிள்ஸ் இன்வால்விங் அபவுட் டென் மில்லியன் ஜாப்பனீஸ் ஒர்க்கர்ஸ் ஜேயூஎஸ்இங்கிறது ஒரு அசோசியேஷன் இவங்க தான் ஜப்பானோட ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க இவங்க நைன்டீன் செவன்டி எயிட்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக ஒன் மில்லியன் குவாலிட்டி சர்க்கிள் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அதில் டென் மில்லியன் ஜாப்பனீஸ் ஒர்க்கர்ஸ் இன்வால்வ் ஆகிருக்காங்கிறத சொல்கிறாங்க நவ் மெனி கண்ட்ரிஸ் ஆர் ஃபாலோயிங் திஸ் கியூசி சர்க்கிள் மெத்தடாலஜி ஃபார் தியர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஜப்பானோட குரோத்தை பார்த்ததுக்கப்புறம் உலகத்தில் இருக்கிற பல நாடுகள் வந்து இந்த கியூசி சர்க்கிள் மெத்தடாலஜியை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போயும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க In India, Quality Circle concept was first introduced by BHEL, that is Bharat Heavy Electricals Limited, Ramachandrapuram, Hyderabad, in the year 1981. India, in 1981, there was first Quality Circle form. Where did it form? In Hyderabad, Ramachandrapuram, 
பிஹெச்இஎல்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி சர்க்கிள் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்தியாவில் இருக்கிற பல கம்பெனிகளும் இந்த குவாலிட்டி சர்க்கிள் கான்செப்டை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதுதான் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் கியூசி சர்க்கிள் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கியூசி சர்க்கிள் நம்மளில் நிறைய பேர் இருக்கு குவாலிட்டி சர்க்கிள்னா அதில் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க லீடர் இருப்பார் அதே மாதிரி ஃபெசிலிட்டேட்டர் இருப்பார் இவ்வளோதான் தெரியும் அதுக்கு மேலேயும் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கு அது எல்லாத்தையும் இப்போ நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு டாப் மேனேஜ்மெண்ட் CEO, MD, President, இல்ல GM. இவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்பான்சிபிள் அதாவது இவங்க தான் குவாலிட்டி சர்க்கிளை ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டீரிங் கமிட்டி எம்டி அப்ரூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் அவருக்கு கீழே ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் ஆகும் அதை ஸ்டீரிங் கமிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கமிட்டியோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் ஃப்ரம் டாப் மேனேஜ்மெண்ட் அண்டு ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட் கிவ்ஸ் கைட்லைன்ஸ் அண்டு டைரக்ஷன் எக்ஸ்டென்ஸ் ஃபைனான்சியல் சப்போர்ட் இந்த கமிட்டியில் டாப் மேனேஜ்மெண்ட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் இருப்பாங்க அதே மாதிரி ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்தும் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் இருப்பாங்க இவங்க கியூசி சர்க்கிள் ஆக்டிவிட்டியாக எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி கியூசி சர்க்கிளோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் கோல்ஸ் இதையெல்லாம் செட் பண்ணுவாங்க அந்த சர்க்கிளுக்கு தேவையான ஃபினான்சியல் சப்போர்ட்டையும் பண்ணுவாங்க அடுத்து கோஆர்டினேட்டர் ஸ்டீரிங் கமிட்டி ஓவரால் எல்லா குவாலிட்டி சர்க்கிளுக்காகவும் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சனை செலக்ட் பண்ணுவாங்க அவர் தான் கோஆர்டினேட்டர் இவரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பர்சனல் ஆர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர் கோஆர்டினேட்ஸ் அண்ட் சூப்பர்வைசர்ஸ் த ஒர்க் ஆஃப் த ஃபெசிலிட்டேட்டர்ஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்டர்ஸ் த ப்ரோக்ராம் இந்த கோஆர்டினேட்டர் எல்லா குவாலிட்டி சர்க்கிளையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதுங்கிறதுக்காக நிறைய ஃபெசிலிட்டேட்டர்ஸை செலக்ட் பண்ணுவார் ஒவ்வொரு ஃபெசிலிட்டேட்டர்ஸ்க்கும் சில கியூசி சர்க்கிள் அதாவது சில டீமை வந்து கொடுத்துருவார் அந்த ஃபெசிலிட்டேட்டர்ஸ்லாம் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறாங்கிறத ஃபாலோ பண்ணுறது அதே மாதிரி அந்த கியூசி சர்க்கிள் ப்ரோக்ராம் ஓவராலாக எப்படி போயிட்டு இருக்குங்கிறதையும் கண்காணிச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இவரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அடுத்து ஃபெசிலிட்டேட்டர் ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கோஆர்டினேட்டர் கீழே நிறைய ஃபெசிலிட்டேட்டர்ஸ் இருப்பாங்க இவரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சீனியர் சூப்பர்வைசரி ஆஃபீஸர் கோஆர்டினேட்ஸ் த ஒர்க் ஆஃப் செவரல் குவாலிட்டி சர்க்கிள்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் த குவாலிட்டி சர்க்கிள் கைட்ஸ் அண்ட் மோட்டிவேட்ஸ் குவாலிட்டி சர்க்கிள் மெம்பர்ஸ் அரேஞ்சஸ் ஃபார் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ஃபெசிலிட்டேட்டருக்கு கீழே நிறைய குவாலிட்டி சர்க்கிள்ஸ் இருக்கும் அந்த ஒவ்வொரு சர்க்கிளோட ஆக்டிவிட்டியையும் இவர் வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணுவார் அந்த குவாலிட்டி சர்க்கிளுக்கு தேவையான கைடன்ஸ் மோட்டிவேஷன் சப்போர்ட் இதையெல்லாம் கொடுப்பார் அதே மாதிரி டாப் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்கறதுக்கான ஏற்பாடுகளையும் இவர் தான் பார்ப்பார் அடுத்து சர்க்கிள் லீடர் ஒவ்வொரு குவாலிட்டி சர்க்கிளுக்கும் ஒரு லீடர் இருப்பார் மேபி ஃப்ரம் சீனியர் ஒர்க்கர் ஆர் சூப்பர்வைசர் எ சர்க்கிள் லீடர் ஆர்கனைசர்ஸ் அண்ட் கண்டக்ட்ஸ் கியூசி சர்க்கிள் ஆக்டிவிட்டீஸ் சர்க்கிள் லீடராக ஒரு சீனியர் ஒர்க்கர் இல்லை சூப்பர்வைசராக செலக்ட் பண்ணுவாங்க சர்க்கிள் லீடர் தான் கியூசி சர்க்கிள் மீட்டிங்கை ரெகுலராக கண்டக்ட் பண்ணுவார் ஒவ்வொரு டீம் மெம்பரும் என்னென்ன ஆக்டிவிட்டியை பண்ணணும் இல்லை என்னென்ன டாஸ்க்கை பண்ணணுங்கிறதையும் டிசைட் பண்ணுவார் அந்த கியூசி சர்க்கிளோட ப்ராக்ரஸ் எப்படி போயிட்டு இருக்குங்கிறதையும் மானிட்டர் பண்ணிகிட்டு இருப்பார் ஃபைனலாக சர்க்கிள் மெம்பர் தே ஆர் ஒர்க்கர்ஸ் ஆர் ஆப்ரேட்டர்ஸ் மெம்பர் இஸ் ஒன் ஹூ வாலண்டரிலி ஜாயின் டு ஐடென்டிஃபை அனலைஸ் ரிசால்வ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆர் ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் சொல்யூஷன் டு த ப்ராப்ளம் சர்க்கிள் மெம்பர்ஸ் வந்து நார்மலாக ஒர்க்கர்ஸ் இல்லை ஆப்ரேட்டர்ஸாக தான் இருப்பாங்க இந்த சர்க்கிள் மெம்பர்ஸ் ஒரு ப்ராப்ளத்தோட ரூட் காசை கண்டுபிடிச்சி அந்த ப்ராப்ளம் மறுபடியும் வராமல் இருக்கிறதுக்கான இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆக்ஷன்ஸை எடுக்கிறதுக்காக நானாகவே விருப்பப்பட்டு ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்க இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கியூசி சர்க்கிள் இப்போ உங்களுக்கு கியூசி சர்க்கிளோட ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட குவாலிட்டி சர்க்கிள் பார்ட் ஒன் வீடியோ முடியுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் ஐக்கான் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் உடனே வரும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இல்லை கமெண்ட்ஸ் எதாவது இருந்ததுன்னா அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்கள் ஓகே இப்போ நம்ம கொஸ்டின் செக்மெண்ட் வருவோம் போன வீடியோவில் கேட்ட கொஸ்டின் வாட் இஸ் டிஎஃப்எம்இஏ அண்டு பிஎஃப்எம்இஏ இதுக்கான சரியான ஆன